Imaginen un lugar donde dos culturas milenarias se encuentran, donde las tradiciones, la historia y las creencias se entrelazan. Ese lugar es Israel y Palestina. Sin embargo, detrás de esta aparente armonía, existe un conflicto que ha perdurado por décadas. Si te gusta el contenido, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Gracias por tu apoyo, lo valoramos. ¿Sabían que este conflicto lleva más de 70 años en curso? Imagínense todo lo que ha sucedido en este tiempo. Pero antes de entrar en detalles, ¿saben cuál es el origen de este conflicto? Bueno, resulta que tanto palestinos como israelíes reclaman derechos históricos sobre la misma tierra, y esto ha generado tensiones y disputas a lo largo de los años. El mandato británico de Palestina, que tuvo lugar entre 1920 y 1948, después de la caída del Imperio Otomano, pero sabían que esta situación generó mucho conflicto y tensiones en la región. Así es, la población árabe y judía tenía visiones diferentes sobre el futuro de Palestina, lo que llevó a una serie de disturbios y en enfrentamientos. En 1922, la Liga de las Naciones aprobó el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina, lo que sentó las bases para la creación del Estado de Israel en 1948. Esto marcó un hito histórico y cambió para siempre el panorama político de la región. Pero aquí viene un dato curioso. ¿Sabían que el conflicto no siempre fue tan intenso como lo conocemos hoy en día? En sus primeros años, hubo momentos de convivencia pacífica entre ambos pueblos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las diferencias culturales, religiosas y políticas fueron creando divisiones cada vez más profundas. Ahora bien, ¿qué papel juegan las potencias internacionales en este conflicto? Pues déjenme decirles que ha sido un factor determinante. Desde la partición de Palestina por parte de la ONU en 1947, hasta los acuerdos de paz intentados en diferentes momentos, los países alrededor del mundo han buscado soluciones para poner fin a esta disputa. Durante este periodo también surgieron importantes líderes y movimientos. Uno de ellos fue el sionismo, un movimiento político que buscaba el retorno del pueblo judío a su tierra ancestral. Las Naciones Unidas propusieron dividir Palestina en dos estados, uno árabe y uno judío. Aunque los judíos aceptaron la propuesta, los árabes la rechazaron, lo que desencadenó una guerra entre ambos grupos. ¿Qué es lo que hace que este conflicto sea tan difícil de resolver? Una de las razones principales es la cuestión de los asentamientos israelíes en territorio palestino, lo cual ha generado tensiones y violencia. Además, las diferencias religiosas y la lucha por el control de lugares sagrados también ha contribuido a la complejidad del conflicto. ¿Sabían que Jerusalén es considerada una ciudad sagrada para tres religiones importantes? El judaísmo, el cristianismo y el islam tienen fuertes vínculos con esta ciudad, lo que ha llevado a disputas sobre su control. Pero, ¿qué hay detrás del muro que separa a Israel de Palestina? Este muro ha sido motivo de controversia, ya que algunos lo ven como una medida de seguridad para Israel, mientras que otros lo consideran una forma de opresión hacia los palestinos. Ahora, retrocedamos en el tiempo hasta septiembre del año 2000. La tensión entre israelíes y palestinos estaba en aumento y el descontento se había acumulado durante años. Fue entonces cuando Ariel Sharon, un líder político israelí, visitó la esplanada de la mezquita en Jerusalén, considerado un lugar sagrado tanto para musulmanes como para judíos. Esta visita fue vista como una provocación por parte de los palestinos y desencadenó una ola de violencia sin precedente. Las calles se convirtieron en campos de batalla, manifestaciones, enfrentamientos y ataques se volvieron moneda corriente. Los palestinos utilizaron piedras y cócteles molotov como armas improvisadas, mientras que las fuerzas israelíes respondieron con balas de goma y munición real. La situación se tornó caótica y miles de vidas se vieron afectadas. Durante esta segunda intifada, se produjeron atentados suicidas que dejaron una profunda huella en la sociedad israelí. Los autobuses y los mercados se convirtieron en blancos frecuentes de estos actos, generando miedo y desconfianza entre ambos bandos. El 2 de febrero de 2004, el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, anunció un plan impactante. ¿Sabían que decidió retirar todos los asentamientos judíos y las tropas israelíes de Gaza? Sí, así es. Una decisión que sorprendió a muchos. ¿Qué pasa con los asentamientos ilegales en Cisjordania? Estas comunidades construidas por colonos israelíes en territorio palestino ha sido un motivo de conflicto y preocupación a nivel internacional. Es importante recordar que todas las personas involucradas merecen vivir en paz y seguridad. 
Recuerda, darle me gusta a este video y mándale el enlace a todos tus conocidos. Hasta la próxima, curiosos y curiosas.